সুপ্রিয় দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাংক আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কাশেম হুমায়ুন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক দৈনিক সংবাদ অধ্যাপক সেলিম রায়হান নির্বাহী পরিচালক সানেম এবং খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সাবেক ডেপুটি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এর মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে শিরোনামগুলো দেখে আসছি স্ত্রীর পরকিয়ার জেরেই খুন করা হয় আইনজীবী রথিসকে লাশ মাটির চাপা দেয়া হয় কামরুল মাস্টারের নির্দেশেই ব্রিফিং এর অ্যাপ স্ত্রী সহ আটক চার রাজধানীতে দুই বাসের প্রতিযোগিতায় হাত হারানো ছাত্রের চিকিৎসা খরচ দুই পরিবহনকে বহনের নির্দেশ হাইকোর্টের বেপরোয়া চালকদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি বিশ্বে নতুন বাজার অনুসন্ধানের পাশাপাশি পণ্যের রপ্তানি বহুমুখীকরণের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় এসএমই মেলার উদ্বোধন বিএনপির শীর্ষ আট নেতাসহ দশজনের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক অর্থ লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংকগুলোকে চিঠি দিল দুদক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত দাবি বিএনপি এবং চট্টগ্রামে গণধর্ষণের পর হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসির আদেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তরুণী উত্তক্ত উত্তপ্তে বাধা দেয় বখাটের হামলায় তার মামা নিহত যে আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আলোচনায় তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাংক এই এটি হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয় আমি প্রথমেই প্রারম্ভিক প্রারম্ভিকভাবে সবার কাছে একটা অভিন্ন প্রশ্নই রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে মানে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি অনেকেই আস্থাহীনতার কথা বলছেন কোনো কোনো অংশের আস্থাহীনতার কথা বলছেন আবার কেউ কেউ বলছেন যে এটার কোনো ভিত্তি নেই তো এই প্রসঙ্গে আমি তিনজনের কাছে জানতে চাইবো যে আসলে প্রকৃত চিত্রটা কি আমি প্রথমেই খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই দেখেন ব্যবসা ব্যাংকের যেটা অন্য সব ব্যবসার থেকে আলাদা অন্য ব্যবসা পণ্য থাকে বা কিছু থাকে আমাদের পণ্য টণ্য নাই ব্যাংকে আমাদের বিশ্বাসের বিশ্বাসই আমাদের পুঁজি বল বিশ্বাসে ঘাটতি পড়লে ব্যাংক ঠিকতে পারবে না এটি ব্যাংকের খুব সোজা একটা ডেফিনেশনই বলা যায় তো এখন যে প্রথাতে আপনি তুলছেন সেটা কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে ব্যাংকগুলো ভুগছে এটা ঠিক তবে এর জন্য ব্যাংক দায়ী না দায়ী কিছু দুষ্ট চক্র যে দুষ্ট চক্র রাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী মহলের মদদে কাজ করছে সেই কারণেই ব্যাংকের উপরে দুর্নামগুলো আসছে আমরা এখনও মনে করি জনগণ ব্যাংকের উপরে আস্থা রাখে এবং তারা ব্যাংকগুলিকে এভাবে নষ্ট হতে দেবে না তবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক রক্ষার জন্য দায়ী পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার এর মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতেই হবে সেটি আমরা লক্ষ্য করছি নাই নাই কেন বলছি এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ বলে না আচ্ছা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা আগে একটু বলি সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য ব্যাংকের যারা মালিক এরা কিন্তু ব্যাংকের ঋণের মাত্র দশ ভাগ টাকা পেইড আপ ক্যাপিটাল হিসেবে ব্যাংকে দেন আর নব্বই ভাগ টাকা দেন জনসাধারণ তাদের আমলাতের দ্বারা কাজে ব্যাংক কিন্তু মালিকের টাকায় চলে না ব্যাংক অন্য অন্য ব্যবসা চলে তো সেই জন্য আমানতকারী তারা জনসাধারণ তাদের যেন ক্ষতি না হয় এটি দেখার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্বই হলো যারা ভালোভাবে চলবেন ব্যাংকের মালিক কোনো সমস্যা নাই যারা জনগণের টাকা তসনস করতে চান জনগণের বিশ্বাসে ভাঙন ধরাতে চান যে অবিশ্বাসের কথা বললেন সৃষ্টি করতে চান বা করেন তাদের ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য আইনি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সব দেশে দেওয়া আছে আমাদের দেশেও আছে ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্টের সেকশন ফর্টি সিক্স বলা হয়েছে এরকম কাজ যদি কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মকর্তা নয় ব্যাংকের মালিক করেন তাহলে ওই বোর্ড ভেঙে দিতে পারবে অথবা ওই পরিচালককে বের করে দিতে পারবে এখন প্রশ্ন হয়েছে তাহলে তদারকের যে ভূমিকা ভূমিকাটা তো একটা বিচারকের ভূমিকা মানে বিচার করে তাকে দেখতে হবে যে কে অন্যায় করছে কে করছে না একজন বিচারপতি যখন বিচার রায় দেন তিনি কিন্তু চোখ বন্ধ করে রায় দেন কারণ 
কার বিরুদ্ধে তিনি শক্তিশালী লোক হতেও পারেন বিচারক দেখেন সেই দিকে আমরা যাব কিন্তু আপনার ব্যাংক ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের যারা তারা তো বলছেন যে দায়ী করছেন যে গণমাধ্যমের অতিরঞ্জিত খবরকে তারা বলছেন যে যে দু একটা ব্যাংকের কথা বলছেন যে দুই তিনটা ব্যাংকের কারণে পুরো ব্যাংক সেক্টরের উপরে আস্থা হারানোর কোনো কারণ নেই বা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই সেটা বলছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ব্যাপারটা সংবাদপত্র বা টিভি মিডিয়া আর কি এরা তো এদের তো আমরা ফোর্থ স্টেট বলি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ চারটে স্তম্ভের উপর রাষ্ট্র দাঁড়ানো তার একটা হলো মিডিয়া এবং এই মিডিয়াটা সক্রিয় বলেই যদিও দেরিতে হয়েছে ওই যে আপনার কি ব্যাংক ওটা বেসিক ব্যাংক জনগণ জানতে পেরেছে অন্তত পক্ষে সোনালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের এমডি উল্টাপাল্টা করছিল তো সেটাও তো আপনাদের দৌলতেই তো আমরা জানতে পারলাম জনগণ জানতে পারলো এতে করে ঠেকানো গেছে ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ফার্দার ক্ষতি হয়নি এখন এই সেই জন্যই ওই দুষ্ট প্রকৃতির মালিক যারা সবাই না দেয়ার আর ম্যানি ম্যানি গুড ওনার্স যেমন স্যামসং চৌধুরী ছিলেন এখন আমাদের সৈয়দ ইয়ে কেনা মনার ওই যে অ্যাপেক্সের মালিক উনি আছেন আমরা চিনি বলে বলছি এরকম অন্তত পক্ষে কয়েক ডজন আমি আপনাকে বলতে পারবো যে এক্সেলেন্ট পিপল তারা কি কথা বলেছেন কোনোদিন কোনোদিন বলেননি বলেছে কিন্তু মালিক পক্ষের দুইটি বা তিনটি লোক তার মধ্যে একজনকে মালিকরাই বলেন যে ওটা হিটলার তো এই হলো এখন দুই তিনটা লোক যারা শক্তির সান্নিধ্যে থাকেন তারা যদি শক্তি এভাবে দেখান এক্ষেত্রে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা ছাড়া উপায় থাকে না যে নিরস্ত করেন ওই সব দর্শকদেরকে আর নাহলে ব্যাংক কিন্তু সত্যি অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে যাবে কারণটা এখানে সব মালিক আপনি মালিকদের ডাকেন ভোট নেন কয়জনে বলে যে আমরা মিডিয়া উল্টাপাল্টা বলছে বলবে না যে অধ্যাপক সেলিম রেহান আপনার কি মত মানে অবিশ্বাস করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে না একটা যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তাতে কেউ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং সংকটের বিষয়টা যেটা বলছেন আপনি যেভাবে শুরু করলেন এবং জনাব ইব্রাহিম খালেদ উনি খুব খুব সুন্দর করে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করলেন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি কতগুলো সূচকের দিকে তাকাই সেটাই তো বোঝা যায় যে বিশেষ করে যদি খেলাফি রিয়ানের পরিমাণ এবং বিভিন্ন একটা পর একটা যে ব্যাংকের স্ক্যামের যে ঘটনাগুলো এবং ফ্রিকোয়েন্সিটা এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়েছে এবং আমরা এখনও নিশ্চিত না যে সামনের দিনগুলোতে আরও কোনো নতুন ঘটনা আসবে কি না মিডিয়ার রোলটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া বেসিক্যালি এই ধরনের ঘটনাগুলোকে আন আর্থ করেছে সেগুলো আরও বেশি হয়তো সামনে আসতে পারে তো এই জায়গাটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে দেখুন এই ব্যাংকিং সিস্টেমে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লাখ লাখ মানুষ এতে ইনভলভ ডিপোজিটাররা তারা কোনোভাবে চাইবে না একটা অনিশ্চয়তা জায়গা এমন একটা সেক্টর যে সেক্টরটা তাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত আমাদের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টসের ফিগার বলে যে ব্যাংকিং খাতের জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে টু কিন্তু আমরা যদি এটা মাল্টিপ্লাইড ইফেক্ট দেখি বিশেষ করে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ এটা কিন্তু হিউজ ইম্প্যাক্ট ইকোনমির সাথে বিভিন্নভাবে তো সেই জায়গায় এই খাতটা যদি কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা এবং অনাস্থার জায়গাটা আসে তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো অর্থনীতির জন্য একটা অসনী সংকেত আমি মনে করি যে এটাকে যথাযথভাবে এটা মোকাবেলা করা দরকার যথাযথ পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই বিষয়ে যারাই অভিজ্ঞ যারাই বিশেষজ্ঞ তারা যেই ধরনের গত মানে বেশ কিছুদিন ধরে নানা ধরনের মতামত দিচ্ছেন আমার মনে হয় সেগুলো খুব বেশি কান দেওয়া হচ্ছে না মানে যেটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি যে এই ক্ষেত্রে মানে এখন যে সংকটের কথা আপনি অস্বীকার করছেন সেই ক্ষেত্রে যেমন ইব্রাহিম খালিদ স্যার যেটা বলছেন যে দুষ্ট মালিকদের কথা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদারকের অভাবের কথা বলছেন আপনি কোন কারণকে দায়ী করছেন মাল্টিপল রিজন অনেকগুলো কারণ এটা অনেকগুলো কারণ এটা মানে আপনি যদি কাউকে যারা ঋণ খেলাপি হয়েছে বাংলাদেশে একটা কালচারও তো হয়েছে যারা খেলাপি ঋণ তাদেরকে আবার নতুন করে ঋণ দেওয়া হয়েছে মানে পানিশমেন্টের বদলে আপনি রিওয়ার্ড করেছেন সো এই জায়গাগুলো কিন্তু দেখতে হবে কেন তারা রিওয়ার্ডেড হয় তাদের পানিশমেন্টের বদলে কোন ধরনের আর্থ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কেন তারা রাজনৈতিক এক ধরনের সাপোর্টও পায় বিভিন্ন কোয়ার্টার থেকে সেই জায়গাগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস না করে আমরা যদি খুব অ্যাড হোক মেজার্সের কথা চিন্তা করি যেমন আমরা বলতে চেয়েছি আজকে আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি সানামের পক্ষ থেকে যে এই যে এখন নানা ধরনের অ্যাড হোক মেজার্সের কথা বলা হচ্ছে যে পঞ্চাশ ভাগ সরকারি ফান্ড বিভিন্ন ব্যাংকে প্রাইভেট ব্যাংকে রাখার অথবা সিআর রেশিও ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট আপনি দেখুন এই সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের তাদের তাদের যে একটা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং এই এই ব্যাপারে যে হোমওয়ার্ক করার বাংলাদেশ ব্যাংকের যে পলিসি ইউনিট যারা এগুলো পলিসিগুলো এক্সারসাইজ করেন তাদেরকে এক ধরনের বাইপাস করে কিন্তু তা নেওয়া হয়েছে যে ব্যাংক ব্যাংকার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনদের সাথে বসে তা
অনেকেই মনে করতে পারে যে সামনে তাহলে অন্য কোন সিদ্ধান্ত পলিসির ব্যাপারে চট করে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ হতে পারে আমরা জানি বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু একটা সেই ক্ষেত্রে যে আপনার ব্যাংকগুলো যে বলছে তাহলে তারল্য সংকটের কথা সেটা কি কোনো ভিত্তি নেই অবশ্যই আপনি দেখুন আমাদের ঘটনা এরকম মনে হচ্ছে যে আপনার কাছে কেউ খুন করে এসে বলছে আমাকে বাঁচাও মানে বেসিক্যালি এটা তো একটা প্রসেস সে তো অপরাধ করেছে এই যে তারল্য সংকটের কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু দীর্ঘ দিনের নানা অপরাধের একটা ঘনীভূত সেই জন্য তারাই দায়ী সমস্ত অনেক কিছু এটা আমি বলছি ব্যাংকিং খাতের যে একটা কাঠামোগত বড় ধরনের সমস্যা আছে দীর্ঘ দিনের এবং আমি যে কথা একটু আগে বলছিলাম যে যে ব্যাংকগুলোতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে এবং দেখা যাচ্ছে অদক্ষ লোকরা অযোগ্য লোকরা তারা পরিচালনাতে আছেন এবং দেখা গেছে যে আমি যেটা একটু আগে বললাম যে যারা ঋণ খেলাফি বিভিন্নভাবে তারাও নতুনভাবে ঋণ পেয়েছেন এবং এতে কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি এমন একটা জটিল জায়গায় গেছে এবং যে রিসেন্টলি যে ঘটনাটা ঘটলো তারল সংকটে দেখুন ব্যাংকগুলো হঠাৎ করে প্রচুর পরিমাণে তারা ঋণ দেওয়া শুরু করলো কোন কোন ব্যাংক তার মনিটরি পলিসি যেটা যেটা এমসিএস যেটা দেড় গুণের বেশি দিয়েছে কোন কোন ব্যাংক এবং এখন যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হঠাৎ করে একটা নির্দেশনা আসলো তারা এখন বিপদে পড়েছে এবং তারা একটা তারল সংকটের বলা হচ্ছে সো কল একটা মানে ফিজিক্যালি যেন ঘটনাটা ঘটানো ঘটেছে একটা অনিয়মের মধ্যে এখন এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা কি আরেকটা এমন কোনো কাউন্টার মেজার্সের কথা বলছি যেটা আরও বড় ধরনের সংকটে যেতে পারে বা এখন যে মেজার্সটা নেওয়া হলো যেমন পঞ্চাশ পার্সেন্ট রাখা যাবে বা আরও যেটা মানে সেটার জন্যই কি এই এটা করা হলো নাকি দেখুন ঘটনাটা আমি জাস্ট খুব মানে সাধারণভাবে বলি যদি আমি যদি আমি সেটা কেন মনে হচ্ছে আপনার কাছে সেটা হতে পারে আচ্ছা এই জন্য বলছি ওভারঅল ব্যাংকিং সেক্টরে আজকেও কোনো তারল সংকট নাই কোনো দিন ছিল না আপনি যদি টোটাল ধরেন কোনো কোনো ব্যাংকে অনেক এক্সেস এবং দশটার থেকে না পনেরোর থেকে আঠারোটা ব্যাংকে শর্ট কেন হলো ওই পনেরোটা ব্যাংকের মালিক পক্ষ তারা একশো টাকা ডিপোজিটের এগেনস্টে একশো দশ একশো বারো একশো পনেরো টাকা ঋণ দিয়েছেন দেওয়ার কথা পঁচাশি টাকা অর্থাৎ তারা এই অন্যায়টা করে এই সংকট সৃষ্টি করেছেন এখন ওই লোকগুলির জন্য ভালো পরিচালকরা ওর সাথে নাই তাদেরকে স্যালভেজ করা যায় ওদের কিন্তু একটা শাস্তি হওয়ার কথা বাংলাদেশ ব্যাংকে উচিত ছিল ওই সময় যখন এক্সিট করছে লিমিট ওটাকে বন্ধ করে দিয়ে যারা করছেন তাদেরকে ব্যাংক থেকে বের করে দেওয়া এটাই ছিল উচিত বাংলাদেশ ব্যাংক কাজটা করতে পারেনি কেন সেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেব ভালো বলতে পারবেন আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে না কিন্তু পারেননি যে এটা তো সত্য এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়ী এবং তিনি তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর একটি অঞ্চলের চেয়ারম্যান পরে অর্থমন্ত্রী ফোন করলে বলে খালেদ সাহেব কি কি করেছেন আমি স্যার করেছি এটা তো আইনের ব্যাপার একটু জিজ্ঞেস করলে হতো না আমাকে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম না কাজটা আপনি তো পলিটিক্যাল লোক এই হলো অবস্থা আমরা করিনি সেই জোর গলায় বলতে পারি আজকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ভয় দেখি বা যে কোনো প্রকারে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় তার মানে আপনি যেটা মানে সেটা দাঁড়াচ্ছে যে এখন যে সুবিধাটা ব্যাংকগুলো পাচ্ছে মানে প্রকারান্তরে সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যই এটা একটা লোক দায়ী আলোচনার বিষয়বস্তুটা নিয়ে সেখানে কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে সামগ্রিক অনেক আলোচনা দুজনে করলেন খালেদ ভাই করলেন ডক্টর সেলিম করলেন এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার যে গুড গভর্নেন্স এর একটা বিষয় আসছে যে আমরা যত করি যে গুড গভার্নেন্স যদি আপনি নিশ্চিত না করতে পারেন কিন্তু সংকট কিন্তু একটা থেকে যাবে এই ঝুঁকিটা আরো বাড়বে ঝুঁকি মানি মার্কেটে ঝুঁকি থাকবে শেয়ার বাজার স্কেপার্সে যেটা সেই গুড গভার্নেন্সের অভাবটা কি মানে মানে আপনার ব্যবস্থাপনার সংকট নাকি এটা উদ্দেশ্যমূলক বা ইচ্ছা না এখন এখন গুড গভার্নেন্স কিভাবে যারা যারা এনশোর করবেন গুড গভার্নেন্স নিশ্চিত করবেন তারা কি অবস্থা আছেন সেটা কিন্তু আমরা জানি না কত কতটা চাপের মুখে আছে আমি এখন দেখা যায় যে একটা চাপের মধ্যে তারা আছেন হ্যাঁ যেমন আপনি ইদানিং কালে যে দুইটা ডিসিশন হলো যে সিআর আর এক পার্সেন্ট হ্যাঁ কমে কমিয়ে দিয়ে দশ হাজার কোটি টাকা বাজারে আসছে আসবে এখন এই দশ হাজার কোটি টাকা আসার কারণে কি হতে পারে এটা হলো বড় বিষয় কেন আনলো এটা তো একটা মানে 
কেন আসলে দশ হাজার টাকাটা এটা এটা খালেদ ভাই তো বহু রকমের প্রশ্ন করেছেন উনিও করেছেন দশ নিশ্চয়ই একটা সংকট তো আছে এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য এই টাকাটা আসছে এখন কেন এই সংকটটা তৈরি হলো সেটা কিন্তু আরেকটা আলোচনার বিষয় খালেদ ভাই তো বলছেন যে সংকট নেই তারল্য না এই দশ হাজার অতিরিক্ত তারল্য ছিল সেখান থেকে কিছু কমেছে না কিন্তু তারল্য নেই সেটাই কিন্তু আমরা যে ডাটা পাই বাংলাদেশ ব্যাংকের সেটা হচ্ছে যে সেখান থেকে আপনার কমে হয়েছে ডিসেম্বর সতেরো সেখান থেকে হয়েছে আপনার এই এই মুহূর্তে আমি ই করতে পারছি সেখান সেখান হচ্ছে লাখ খানেক কমেছে আর কি তার মানে হচ্ছে এবং মিনিমাম যে রিকোয়ার্ড এক লাখ বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা মিনিমাম সেটা সে তার চেয়েও এখন বর্তমানে সেটা আছে এক এক মিনিমাম রিকোয়ার্ড হচ্ছে এক লাখ বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা কিন্তু দুই লাখ উনষাট হাজার ছয়শো এক কোটি টাকা কিন্তু আছে কমার পরেও আছে তার মানে হচ্ছে তারল্য সংখ্যা সেভাবে কিন্তু নেই তবে এই টাকাটা আসলো কেন বাজারে সেটাই তো প্রশ্ন করছে ব্যাখ্যা করি যে এই টাকাটা আনা হলো আসে নাই কারণ এই যে সিআরআর কমানো বাড়ানো ইটস পার্ট অফ মনিটারি পলিসি এবং মনিটারি পলিসি করার একমাত্র দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের সরকারের নাক গলানোর কোনো স্কোপ নাই মালিকের তো প্রশ্নই ওঠে না এবং দু সাল পর্যন্ত কথা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছা করলে গভর্নমেন্টকে কনসাল্ট করতে পারে চার সালের বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার সংশোধন হয়েছে এরপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সরকারের আলোচনার কোনো স্কোপ নাই যে কোনো একটা কোয়ার্ডিনেশন কমিটি করা হয়েছে ইনকেস অফ ক্রাইসিস কোয়ার্ডিনেশন কমিটিতে আলাপ হয় গভর্নমেন্টের সাথে না আচ্ছা এই পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি এবং জুলাই সিক্স মান্থলি বেসিসে এই আপনার মনিটারি পলিসিটা ফ্রেম হয় তখন গভর্নর সাহেব ওই একাডেমিক ওনাদের মতো প্রফেসরসরা তারপরে চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক যেমন আমাদের ফিনান্সিয়াল টাইমসের ইয়ে সম্পাদক ওনাকেও দেখি জি জি মাজাম সাহেব এরা বসে পরামর্শ দেন ওটা ইয়ে না কারণ দশটা মাথা মিললে অনেক কথা আসে তো আসলে তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংক কিচ্ছু বলে না শুনে খালি ব্যাক করে গিয়ে ইনপুটগুলো বিশ্লেষণ করে তারা ছ মাসের জন্য মনিটারি পলিসি ফ্রেম করে সেখানে হলো সিআরআরটা করা হয় সিআরআর উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাংকের টাকা জোগান দেওয়া না সিআরআর উদ্দেশ্য হলো মুদ্রাস্ফীতি করা এটা দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের তো মুদ্রাস্ফীতি ঠিক রাখার দায়িত্ব সিআরআরে সেটা দিয়ে যদি আপনি এখন নগদ বাড়াতে চান মানে আপনি যদি টাইফয়েডের মেডিসিন কলেরার উপরে প্রয়োগ করেন সারবে তো এই ধরনের পাগলামি মানে দেশে এখন একটা পাগলামি চলছে আমি জোর করে বলতে চাই যে আমার মনে হয় প্রপার জায়গায় ঢুকছে না আর অর্থমন্ত্রী মহাতে এই জিনিস কি বোঝেন না না করেন না আমি জানি না সেই জন্য খুব ফ্র্যাঙ্কলি বললাম কথাটা দেশ কিন্তু গভীর সংকট একদিকে বাংলাদেশের উন্নতি কিন্তু অভূতপূর্ব সাত ভাগ প্রবৃদ্ধি তারপরে বিশ্ব ব্যাংকের মতন ধমক দেওয়ার পরেও আমরা পদ্মা সেতু নিজের পয়সা করেছি অনেক গর্ব আছে আমাদের কিন্তু আমি বলি যে ওই এক বালতি দুধের মধ্যে যদি এক ফোটা চোনা পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তো ওই এক ফোটা চোনা হলে ব্যাংকিং সেক্টর আমি আবারও মাননীয় নিচে কেউ পারবে না অর্থমন্ত্রী পারবেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন একটু নজর দেন অর্থ অর্থনৈতিক যারা ভালো নীতিতে অর্থ অর্থনীতিবিদ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন করে তিনি যেন একটা সিদ্ধান্ত দেন অর্থমন্ত্রী এটা করতে পারবেন একজন গ্রাহক অপেক্ষা করছেন তার প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যেমন বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাংক তো এই ভয়টুকু কি আমি থাকবে না থাকবে না এইটুকুই আমার কোয়েশ্চেন ভাই আপনি ঘাবড়াবেন না আপনি খুবই বুদ্ধিমান সেজন্যই আপনি একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা রেখেছেন রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক যদি ডুবেও যায় আপনি বলে বলছি আপনাকে যে রাষ্ট্রত্ব ব্যাংকের গ্যারেন্টার হল সরকার নিজে কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার টাকা নষ্ট হবে না আপনি ঘাবড়াবেন না এই ক্ষেত্রে যে ফাইনাল ক্ষেত্রে কি মানে মানে অতি সাধারণীকরণ হয়ে যাচ্ছে কিনা আমরা আমরা যতদূর জানি যে তিন চারটা ব্যাংকে সমস্যা হয়েছে সেখানে বেসরকারি ব্যাংক আছে 39টা সম্ভবত আমরা তো দেখছি যে বেইল আউট দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে 
फार्मार बैंक <laughs> प्रशंसित आलोचना भलो बैंकगुल जगह क्षेत्र प्रभावेंटकुल पोस्ट कष्ट फंडे झेड़े दीते 
তারপরে আপনার কোর্টে গিয়ে টাকা আটকে যাচ্ছে এগুলি এগুলো কিন্তু একটা আমি এই যে খেলা বিনিনকে যে উৎসাহিত করার যে একটা ইয়ে এগুলো কিন্তু একটা বড় বড় ভাবে উৎসাহিত করছে আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে মানে খালেদ ভাই আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তো মানে তদারকি সংস্থা মানে এই সংস্থাটি কেন আপনার মানে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় না গিয়ে প্রতিক্রিয়ার অবস্থানে সে থেকে যাচ্ছে দিনের পর দিন যে এটি আপনাকে বলতে হলে হচ্ছে যখন ধরেই ধরেই নিয়েছেন আমি অ্যাগ্রিও করি বাংলাদেশ ব্যাংকের সেই চেয়ার এখন নাই কারণ আমি বলি মনমোহন সিং ভারতের একজন নাম করা অর্থনীতিবিদ অ্যাপার্ট ফ্রম এনিথিং উনি সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন ফিনান্স মিনিস্টার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী যখন হলেন তখন তার একটা ফাইভ মেম্বার ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্স কমিটি করেছিলেন জাতীয়ভাবে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুন পাঁচজনকে জড়ো করে উনি একটা কমিটি করলেন তার কোনো বেতন হোক না বেতন টেতন নাই তারা জাতীয় দায়িত্ব পালন করবে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে উনি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতেন তো তেমন একজন ব্যক্তি এখানে এসছিলেন কয়েকদিন আগে বিআইবিএমএ কথায় কথা ছিল বেরোন আচ্ছা আপনি আপনিও বড় কিন্তু মনমোহন সিংকে আপনি কি ইয়ে দিতেন অ্যাডভাইস করতে তা অর্থনীতির উপরে ওনার মতন লোককে তো জাস্ট প্রভোগ করার জন্য বলো উনি বলেন যে দেখেন মনমোহনের ইয়ে হল বক্তব্য এই প্রসঙ্গে যে এক মাথার চাইতে পাঁচ মাথা অনেক ভালো কাজ করে হ্যাঁ উনি জানেন উনি পারেন নিতে কিন্তু আমরা পাঁচজন তো ফালতু লোক না আমাদের সঙ্গে কথা বলার পরে হি গেটস লট অফ ইনপুট যা দিয়ে ওনার নিজে প্রজ্ঞা বলে উনি একটা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি তো পলিটিশিয়ান রাজনীতিবিদ তার তো এইসব ইন্টিগ্রেটি মানে লিটিগ্রেটি জানার কথা না তার একটা অর্থনৈতিক কি অ্যাডভাইজারি কেউ আছেন বলবেন যে একজন তো ইকোনমিক অ্যাডভাইজার আছেন আছেন কিন্তু যদি চাকরি করেন তিনি সবসময় অ্যাডভাইস করাকে দেখবেন যে চেহারা দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কী চান ওইটাই বলবেন না চাকরি থাকবে না তো এটা না আমরা চাই যে এখানেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক জটিল যে কোনো বিষয় জটিল বিষয় একটা দু তিনজনের মানে ইয়ে না এসব দলীয় ভিত্তিতে না এটা হবে একেবারে জাতীয় ভিত্তিতে যারা নাম করা লোক ওদেরকে সঙ্গে পরামর্শ করা পরামর্শ করা মানে কিন্তু পরামর্শ মানা নয় আপনি ইনপুটগুলি পেলেন তারপরে আপনি পলিটিশিয়ানদের কিন্তু অনেক ব্রড সেন্স থাকে আপনি সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এইভাবে সিদ্ধান্ত নিলে আজকে যেটা নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটারি পলিসির মধ্যে সেটা সোনার গা অফিসের ডিসিশন হতে পারত না এটা হচ্ছে না বলে এগুলো হচ্ছে কিন্তু এই একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন তার আগে আমি সেটা একটু যোগ করি করে তারপরে তার যাই সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা এখন যে সংকটের কথা বলছি এর পাশাপাশি তো মানে আন্তর্জাতিকভাবে এই প্রশংসিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেটাও তো হচ্ছে এবং এই অর্থমন্ত্রী এই উপদেষ্টা এই প্রধানমন্ত্রী যার তার যেই তার যে আশেপাশে যারা আছেন তাদেরকে নিয়েই হচ্ছে সেটা কিভাবে দর্শকের প্রশ্নটা নিয়ে আসি পূর্ণ প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসায়ী ইন্টারপ্রিনিয়র তারা করছেন এই যে যার নাকি গায়ের খাম পায়ের ফাঁক গায়ে ফেলে গার্মেন্ট শিল্প করলেন যারা জাহাজ শিল্প করছেন টেক্সটাইল শিল্প ওরা করছেন এটা মন্ত্রী মন্ত্রীরা করতে পারবেন না মন্ত্রীরা হয়তো প্রধানমন্ত্রী কিছু পলিসি তাদেরকে হেল্প করছে নাথিং এলস জি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আবেদন করা হয় থাকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ওই ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন ওই প্রতিষ্ঠানটি ভিজিট করে থাকে তো ভিজিট করার পরে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় তাই ওই প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করতেছে তার প্রপার্টি মর্গেজ রাখার পরে ওই প্রপার্টির ভ্যালু প্রসেস করলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে সেই পরিমাণ তার প্রপার্টির ভ্যালু নেই এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যখন ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে ওই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাবে না বা তখনই দেখা যাচ্ছে যে কোনো রাজনীতিবিদ বা সরকারের কোনো আমলা বা মন্ত্রী এমপি অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো হাই লেভেল কর্মকর্তা অথবা দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোন হাই লেভেল কর্মকর্তা দ্বারাও তদবির করা হচ্ছে তখন এক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি অথবা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বাধ্য হচ্ছে ওই প্রতিষ্ঠানটাকে ঋণ দিতে এবং একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে দুই বছর বা এক বছর পরে ওই ঋণ খেলাফির শিকার হচ্ছে এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরনের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আসলে ব্যাংক কর্মকর্তা বা ব্যাংক দেয় আমাদের দেশের যে আমলা বা রাজনীতিবিদরা এই পিছনে দেয়
জি আপনাকে ধন্যবাদ মানে এটা কি অজুহাত হিসেবে দেয়া যাবে কিনা যে আমার উপরে অনেক প্রেসার ছিল মুখে ফোন দিয়েছিল সেইভাবে কি মানে ব্যাংকগুলো দায় এড়াতে পারে কিনা আমি আপনাকে জানাই তারপরে জি বেসিক্যালি এটা তো একটা চক্র বোঝাই যায় যে এটা একক কোনো সিদ্ধান্ত না এখানে একটা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার্স গ্রুপ আছে যারা বেনিফিশিয়ারি এবং তারা নানাভাবে পাচ্ছে উনি যেটা বললেন এরকম কথা কিন্তু আমাদের কানেও আসে নানাভাবে আমাদের পরিচিতির মধ্যে পরিচিত জনদের মধ্যে যারা বিভিন্ন ব্যাংকে আছেন তারাও বলেন যে এরকম কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম চাপের মধ্যে নানা সময় তারা ঋণ দিয়েছেন এবং গত সাম্প্রতিক সময় যে আমরা দেখছি অস্বাভাবিক রকম ঋণ সেই চাপটা তারা অস্বীকার করতে পারেন না কেন মানে সেই চাপটা মানবেন না মানে তার মানে তার হচ্ছে সেই নৈতিক জায়গায় কোনো সমস্যা আছে নাকি এটা তো একটা দীর্ঘ আলোচনার ব্যাপার এটা তো আপনি মানে এটা সহজ কোনো উত্তর নেই বাংলাদেশের মতো সমাজে এই ধরনের চাপ অস্বীকার করা মতো যে নৈতিক অতম যেরকম অর্থনৈতিক অত সামাজিক আর্থ সামাজিক যে পরিবেশ থাকা দরকার সেই জায়গায় সমস্যা আছে সেটা আমরা জানি এবং এবং এই ক্ষেত্রে নানা ধরনের বেনিফিশিয়ারি যেহেতু গ্রুপ আছে যারা করছেন তারাও কোনো না কোনোভাবে বেনিফিটেড হচ্ছেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে দেখুন আপনি যে আলোচনাটা করলেন এতক্ষণ ধরে যে এই আলোচনা আমরা মানে জাস্ট আমরা সারফেসে স্ক্র্যাচ করছি মানে আমরা যদি মূল জায়গায় যেতে না পারি মূল সমস্যাটাকে যদি আমরা সমাধান মূল সমস্যাটা কী আপনার মতে এটা এককভাবে আমরা বলার মানে একভাবে বলার ব্যাপার না এটা দেওয়ার মাল্টিপল রিজনস বাট খুব কমপ্লিকেটেড জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছি এখন যেটা খালেদ ভাই কিছু আগে বলছিলেন যে এমন একটা সংগ্রহের জায়গায় যাচ্ছি যে আমাদের অনেক অর্জন আছে আপনি যে একটু আগে কথাটা বললেন এবং অবশ্যই অনেক অর্জন আছে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধির যেরকম সামাজিক উন্নয়নের যে জায়গাগুলো সেটার সাথে এই আর্থিক খাতের যে অসঙ্গতি মানে আর্থিক খাতের যে অবস্থা এটা ঠিক যায় না কোনোভাবে মিলে না এবং এই জন্যই আমার আমার আমরা মনে করি যে এই খাতটাতে বড় ধরনের নজর দেওয়া দরকার এটাকে যত তাড়াতাড়ি ঠিক করা যায় না অনেকে বলেন যে আমাদের যে আপনার অর্থনীতির যে আকার দাঁড়িয়েছে সেটা বিশ্বের অন্যান্য যত দেশেই এই প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়ে গিয়েছে এই পথ যারা পাড়ি দিয়েছেন সেটা আসলে একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এরকম হয়ই মানে সেই সেটার কি মানে সেটা কি মানে এটা একটা অজুহাত বলা যেতে পারে আমরাই তো বাংলাদেশ একমাত্র পৃথিবীতে প্রবৃদ্ধি হয় হয়েছে এমন তো না আমাদের আশেপাশে অনেক দেশগুলো কিন্তু তারা নানা ধরনের প্রবৃদ্ধির মধ্যে গেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো যদি তাকান নন পারফর্মিং লোন বেশিরভাগই হচ্ছে থ্রি পার্সেন্টের নিচে এবং আমাদের একদম পিছনের দিকে তাকাই তাদের অতীত ইতিহাসের দিকে খুব শক্ত হাতে এগুলোকে দমন করা হয়েছে আপনাকে একটা জায়গা অর্থনীতির কতগুলো খুব ক্রিটিক্যাল জায়গা আছে অন্য জায়গা হয়তো নানা ধরনের রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে কিছু কিছু আমরা অনিয়ম দেখব কিন্তু আর্থিক খাত হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে যদি যে সেই জায়গায় যদি বড় ধরনের অনিয়ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা থাকে এটা কিন্তু কোনোভাবেই আসলে এটা অনেকটা আমি বলতে চাই অনেকটা আপনি যে গাছের ডালে বসে আছেন সেই গাছের ডালটাই আপনি কাটছেন এবং এটা কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে আমরা হয়তো শর্ট টার্ম কিছু বেনিফিট পাচ্ছি যারা এটার বেনিফিশিয়ারিরা লং টার্মে কিন্তু এটা কোনোভাবেই সাস্টেনেবল না সুতরাং ওই অজুহাতটা ওই আর্গুমেন্টটা খুবই দুর্বল যে আমরাও যারা আগেও এরকম করে এসছে মানে এটা অনেকটা ঘটনাটা হচ্ছে একটা প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশনের মতো যে টাকা পয়সা যেটা সত্তরের দশকে আমরা দেখেছি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণ ফেরত না দাও আশি দশকেও দেখেছি আমরা কেন বাংলাদেশ তো সেই সত্তর আশি দশকের বাংলাদেশ নেই বাংলাদেশ এখন আমরা বলছি যে এলডিসি থেকে আমরা উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আছি আমরা নন এলডিসি একটা উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নদের উন্নয়নশীল দেশ যদি হতে চাই আমাদের আচার আচরণ তো উন্নয়নশীল হওয়া উচিত সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে আমি খালেদ ভাইয়ের সাথে একমত যে এটা রাজনৈতিকভাবে একটা শক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার আছে যারা এই ধরনের স্বার্থনেশি গোষ্ঠীগুলো যারা দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়মের মধ্যে নানা ধরনের বেনিফিট পেয়ে আসছে এই ঋণ খেলাপিরা এবং নানা রকম এগুলো তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থা নিলেই এই খাতটার কিছুটা হলো আমরা অবস্থার উন্নতি করতে পারব জি কাশিম হুমায়ুন ভাই সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা বলছেন অধ্যাপক সেলিম রায়হান কিন্তু আজকের এই অবস্থানের জন্য মানে রাজনীতির ভেতরে ব্যবসায়ীতে ঢুকে পড়া কিংবা ব্যবসার ভেতরে রাজনীতি ঢুকে পড়া পড়ার কি একটা কারণ আজকে আপনি আপনি পার্লামেন্টের দিকে তাকান না আপনি পার্লামেন্ট যদি দেখেন তাহলে মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্টের উপরে ব্যবসায়ী কমিউনিটি আজকে পার্লামেন্টে তো এখন ব্যবসায়ী কম কমিউনিটিকে তারা রাজনীতির মধ্যে সরাসরি ঢুকে গেছেন তো অস্বীকার করার উপায় নাই রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে তাদেরকে মনোনয়ন দিচ্ছেন তাদেরকে তারা নির্বাচিত হচ্ছেন এবং এই রাজনীতির যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়া যদি এইভাবেই থাকে তাহলে আগামী দিনে তো আপনার ব্যবসায়ীদের পার্টিসিপেশন আরও বাড়বে এখন রাজনীতি কি আপনি ব্যবসায়ীদের থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন সেটা তো পারবেন না কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে গুড গভর্
যে প্রত্যেকটা জিনিসেই যে আইনের একটা কভারেজ আছে এখন যদি আইনকে যদি আপনি বাক্সবন্দি করে রাখেন তাহলে কিন্তু সমস্যাটা ভীষণ আর আর সংকটটা বাড়বে এখন গুড গভর্নেন্স হলে নিশ্চয়ই আইনের প্রয়োগ হবে আইনের পয় যে আপনি কালকে আমি একটু আগে বলেছিলাম প্রথমে সূচনাতেই যে মানি মার্কেট অলরেজ ঝুঁকি বলবো এখানে স্ক্যাম তো হতেই পারে আপনাকে একটা ঝুঁকিতে আছেন কিছুদিন আগে মানে স্ক্যাম করার জন্য কিছু লোক বসে থাকতেই পারে না না হতে পারে এটা 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 ইট ইজ অলওয়েজ একটা ঝুঁকিতে আছেন শেয়ার মার্কেট স্ক্যাম হবে যেটা তদন্ত খালেদ ভাই করেছেন যে অনেক অনেক ঝুঁকি আছে কি রিসেন্টলি আপনি দেখেন ইন্ডিয়াতে পাঞ্জাব ব্যাংকের হয়ে গেল 11000 কোটি টাকার একটা বড় ধরনের স্ক্যাম তো এই রকম স্ক্যাম তো হতে পারে আপনার এই বিজয় মালিয়া রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন মেম্বার তাকে गवर्नमेंट তাকে বের করে দিয়েছে দেশ থেকে मोदी बाचिएमंत्री मानी যে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাই মানে এইটার সাথে আর কি ঋণ নিয়ে কথা হচ্ছে আর কি যে মন্দরিন বা ঋণ হ্যাঁ এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে আবার আপনি একটা হিসাব দিলেন যে 10000 কোটি টাকা আরো ব্যাংক ব্যাংকগুলোতে যাবে এবং এর আগে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুনিয়ায় এর গুণের বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে 60000 কোটি টাকা 60000 কোটি টাকা এখন এখন আমরা আমি পাশাপাশি একটু যোগ করি সেটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগেই একটা পরিসংখ্যানে বেরিয়েছে যে 4.5 কোটি লোক বেকার मानस भाषाबित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्तमित्त
যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে রাখা যদি সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে রাখা যায় তাহলে আমি মনে করি যে একটা 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 কমফোর্টেবল জায়গা আমরা থাকতে পারি আর যদি না রাখা যায় তাহলে মনে করব যে এটা এটা বোধ হয় ঝামালার দিকে যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটা খুব স্বস্তি আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসি এসেছি অধ্যাপক সেলিম ভাই মানে কি মনে হয় মানে এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে মানে বিনিয়োগ হচ্ছে মানে বিনিয়োগ বাণিজ্যিকতে বিনিয়োগ যে সেরকম হচ্ছে না তার প্রবৃদ্ধি খুব দুর্বল এবং কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের এটা গত কয়েক বছর ধরেই তো ব্যক্তির খাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি দুর্বল অথচ ঋণের প্রবৃদ্ধি আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখলাম প্রচুর তাহলে এই দুটো স্টোরিকে আমরা কিভাবে মেলাবো তা আমরা যারা টাকা নিচ্ছে তারা তো বিনিয়োগে সেভাবে যাচ্ছে না এবং তাদের একটা বড় ধরনের শঙ্কা আছে ইনফ্যাক্ট এটা কতগুলো তদন্ত প্রতিবেদনেও এসছে যে এই টাকাগুলো মিসইউজড হওয়ার বড় ধরনের ভয় আছে তো এরকম একটা কনটেক্সটে যদি নতুন করে আবার টাকা প্রবাহ বাড়ে আমরা যদি ওই ধরনের লুপহোলসগুলোকে অ্যাড্রেস করতে না পারি তাহলে এই এই টাকাগুলোর ভবিষ্যৎ কিন্তু ওরকম হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ সম্ভাবনা আছে সুতরাং সাজেশন হচ্ছে যে যে লুপহোলসগুলো আছে ওগুলোকে বন্ধ করতে হবে যারা দায়ী দোষী তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে আস্থার সংকটটা কাটাতে হবে তাহলে কিন্তু এখন যে মেজার্সগুলো না হচ্ছে তার ব্যাক করার উপায় নেই সুতরাং এই মেজার্সগুলো যাতে কিছুটা হলো সুফল পাওয়া যায় তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা খুব কাটাতে হবে আর আমি মনে করি যে এই যে বড় ধরনের সংকট মানে আমাদের ব্যাংকিং খাতে এটা সহসা এক দফায় এক কিছুতে একটা মেজার্স দিয়ে সমাধান করা সম্ভব না এটা যেন বড় ধরনের রিফর্ম দরকার এবং সেটার জন্য আমি দেখি না এই এই নির্বাচনের বছরে সরকার সেরকম বড় ধরনের কোনো রিফর্ম করতে যাবে আশা করব নির্বাচনের পরে যেন সেরকম একটা কিছু হয় এবং সেটার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেটা এই সময় যেন নাও হতে পারে যে কোন ইব্রাহিম খালেদ আপনার মাধ্যমে শেষ করতে চাই শেষ পর্যায়ে আছে হ্যাঁ আমি এভাবে বলবো যে আসলে সংকটটা কিন্তু বেশ বিস্তর এবং আমি এক মাস আগের একটা মিডিয়ার নিউজ থেকে কোট করে বলছি তারা বলছেন যে কোন একজন বড় সদাগরের হাজার হাজার কোটি টাকার এল সি ওপেন হয়েছে ইট ইজ ফ্যাক্ট এবং কোনো মালপত্র আসেনি এখন এটি তো তদন্ত হলো না আমরা চাচ্ছি যে মিডিয়াতে বের হয়েছে ফার্স্ট লিডে যোগান্তরে বলে দিচ্ছি তদন্ত হোক ফিনান্সিয়াল ইউনিট আমাদের আদার যারা আছেন মিলে দেখুন কোন ব্যাংক এটা হয়েছে মাল আসছে কি না কাজটা বলতে পারবে কারণ ব্যাংক ডিলস ইন ডাজেন্ট ডিল ইন গুড অনলি পেপার্স এই দুজনে মিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এরকম অনেক গুড মানে এর কনক্লুশন হলো যে যে কথাটা বাজারে রটছে টাকা দেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে বিনিয়োগ হলে তো ভালো ছিল কিন্তু আমরা তো দেখি না কই ক্যাপিটাল মেশিনারি নামে বিভিন্ন নামে র মেটেরিয়াল নামে যে পরিমাণ এল সি ওপেন করা হচ্ছে সেই পরিমাণ আমি তো উৎপাদন দেখছি না এটা ম্যাচ করতে পারছি না সেই জন্য তদন্ত দরকার আর একটি শেষ কথা যে গুড গভর্নেন্স যেটা বললেন ধরেন চোরকে দিয়ে গুড গভর্নেন্স হয় না দুষ্ট লোকের সে দুষ্টের দমন আমি বাংলায় বলি এবং শিষ্টের পালন যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনৈতিক সরকার এটা না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত গুড গভর্নেন্স হওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে আসলে কি করতে হবে ওই গুড গভ মানে ভালো লোককে আপনাকে পাশে রাখতে হবে আশেপাশে গুন্ডা দস্যু যে গুলি চালাবে বা লাঠি মারবে এরকম লোক দিয়ে তো প্রশাসন চলে না তো সেই জন্যে অলরেডি প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় মারামারি এটা ওটা হচ্ছে এটা তো পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের লক্ষণ না এটা পলিটিক্যাল তার ময়ের লক্ষণ এর থেকে আমি অন্তত মনে করি মুক্তিযুদ্ধে যে দল আওয়ামী লীগ অনেক বড় দল বঙ্গবন্ধুর দল আমরা গর্ব করি তাকে নিয়ে কিন্তু তাকে পরিশীলিত হতে হবে তাকে ভালো ওনার মনে করতে হবে ভালো লোকটা তো ভোট পায় না এই কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে আসতে হবে আপনার করেন আমরা দেখেন ঝাঁপায় পড়বো আপনার জন্য কিন্তু আপনি গুন্ডাপান্ডা নিয়ে করবেন ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্ট যে মালিক তাকে নিয়ে আপনি চলবেন তো এই হলে তো আমরা তখন তো আমাদের একটু দূরে দূরেই থাকতে হয় জি আমাদের সাথে আর মিনিট খানেক সময় আছে আপনি আমি কাশেম মোহাম্মদ না আমি আমি যে মনে করি খালেদ ভাই যে কথা বলেন শেষ শেষ জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে যে গুড গভর্নেন্স এনসিওর করতে হবে গুড গভর্নেন্সের কোনো বিকল্প নেই গুড গভর্নেন্সের কোনো ডেফিনেশন যদি দেখেন তাহলে যেটা খারাপ সেটাকে পরিহার করা সেটাকেই আপনি যাতে খারাপ না হয় এটা হ্যাঁ আইনের শাসনটা প্রয়োগ করা এটা যদি আপনি করতে আমরা করতে পারি তাহলে আমরা একটা আমি যে কালকে রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যাবে এরকম না একটা কমফোর্টেবল জায়গায় থাকা যাবে অন্তত একটা মিনিমাম যে আজকে বলা হয় যে খেলা বিড়ি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থ্রি পারসেন্ট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল তো একটা একটা গ্রহণযোগ্য জায়গায় ডক্টর সেলিম এই কথাটা বললেন যে তিন পারসেন্ট একেবারে যে হবে না সেরকম না না কিন্তু তিন পার্সেন্ট হয়তো ব্যবসায়িক কারণে খেলাবি হতে পারে কিন্তু ওই রিড করে আটকে দেওয়া ওই যে আপনি ইচ্ছাকৃত ডিফল্ট করা টাকা না দেওয়া এই এই কালচারটা আপনাকে বন্ধ করতে হবে আমরা যদি বন্ধ করতে তাহল
দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি